Shikua së nderuar e mi rikëthyar në studio, një dit më parë, si kurse dhe ju jeni njohur me kronikat dhe me zhvillimet në vëndin ton, Komisioni Europian publikoj strategjin për zjerimin me vëndet e Balkanit për rëndimor. Pikër ishtë sot për të folur pak më gjërë në lidhje me këtë vendim të rëndësishëm, kam lidhje të drejt për drejt nga Bruxelli, Erisa Zykën, gazetare, korespondente e Abus e Njuzë dhe të Vëklan. Erisa, përshëndetje, falemderi që përgjot të tesën. Për shëndetja, Alen, falemderit për ftesin gjithashtu. Erisa, unë duhet të veqoj reagimin e partë kërë Ministri të Rama me njëherë pas i Komisioni publikoj strategjim për zjerimin për vëndet e Balkanit për rëndimor. Si pas kërë Ministrit, në statusin e dedikuar këti vendimi, thot, mirë presim që ka thuet për Shqiprin strategjin e bëhes, negociatat ma afer se kur, pas njësjes e negociatave që shka do të varet nga fuqia e vrapimit ton. Tani, është vetëm rama optimist, jeni edhe ju optimiste, duhet jenë shqiptarët optimist, po e them për njësë në këtë formë. Krye Ministri, ka të drejt përsa i përket jemi ma afer pran rekomandimit, po jo pran vendimit, pra t'i sjarëm gjerat. Po atërë mi sjarëm pak rekomandimin dhe vendimin. Si duhet i kuptojmë? Komisioni Europian do të vimi një rekomandim pozitiv për hapjen e negociatave të antarësimit të Shqipëris në bashkimin e Europian në mua i në pril. Jo vetëm për Shqipërin, por dhe Macedonin. Dhe për këtë bëhet fjarë, për këtë është prejur Komisioni që është i gachëm që të vi me një rekomandim pozitiv për qërin e këtyre negociatave. Ndërko, pa marën e vendimet nga shtetet antare, kjo gjë nuk bëhet të mundur. Pra, Qërë si kresor është vendimi unanim i shtetet vantarit të pashkimit e Europian për qëllin në këture negociatave dhe tani jemi ende lagë. Unë e kam pyetur komisionerin për zirin me politikën e fëqinsis Johannes Han dhe a i në një farë mënyre ka bërë të kuptojë që ne jemi ende lagë unanimitetet. Pra nuk kemi ende një përgjigje pozitive nga Franca, nga Hollanda, nga Gjermania, por ndoshta dhe nga Greshia. Duhet unanimitet, duhet që asë një nga shtetet antare të mos kundështoj rekomandimin pozitiv të Komisionit Europian. Në mi përshërisin dhe njerë vëndet lutëm, sepse të pakëtëm për greqin po diskutohet shumë gjatë këtyre ditve negociatat mes ministrave për katës, bushati dhe kodzijas, por ju thoni që janë më shumë se 4 vëndet, cilat ende nuk e kanë shprejur dhe kërcinë e tyre për statusin e vëndit kandidatë Shqipëris? Po, aktualisht ka 4 vënde, ka së paku 4 vënde, sepse Hollanda dhe Fransa janë të shqetsuar jo vetëm për qështjen e krimit të organizuar dhe korupcionit, por qështjen e azil kërkuzve. Kujktojmë këtu për të reshikuesit që në Fransë në vitin 2017 azil kërkuzit shqiptarë në banin nëmër ne parë, para të gjithë të tjerve që ishte e pa imaginushme dhe gazeta francisë dhe prestigjose Le Monde e ka cilësuar këtë fakt si të pa kuptushëm, pëse shqiptarë në vitin 2017 të parët për kërkesat e azilit në Fransë. Holanda ndanë gjithashtu një shqetsim të njëjt me Fransën, pasë e aty ka patë shumë azik lërkues, por ka dhe një qështet të kriminalitetit. Ne kemi marë vesh nga burime të brëndshme të Holandës, që ka në fakt një task force që është kryuar brënda policis së Holandës, që meret me krimin organizuar shqiptar në mënyrë të veçant. Pra, janë qështet reale që nuk janë shpikur vetëm si një penge për hapin negociatave të antarësimit të Shqipëris, por janë shqetsime kryesore dhe gjithashtu duhet marë parasysh dhe skepticizmi i qytetarve europian, Alen, sepse duhet themi dhe shka. Shqiptarët, opinioni publike shqiptarve është i tilë që Europa nuk nga do dhe përëndaj nuk nga pranon. Në fakt nuk është e vërtet. është e vërtet që Europa në vitin 1930 ka menduar që si të ndaj të rritoret sa më mirë, ndërko që Amerika ishte ajo që mbrojti e pavarësin e Shqipëris Por, nga vitin 92 dhe më tutje, Europa në ka dhëndorën dhe kemi që ne që nuk e kemi shvëzuar këtë dorë që është dhëndë, po mos kishtë ndodhër incidenti vitin 97, ne do t'ishim të pare që do antarësoshme me vëndet e Europës që ndrojë dhe lindore, dhjeqen. Ndërko kemi humbur shumë kove dhe nuk është vetëm për shkak të skepticizme të qytetarve të Hollandës të cilit kanë të drejt, ne duhet të kuptojmë dhe atalin dhe duhet të ndalim të kjo, pëse egziston kjo skepticizm. Një eurodeputet gjatë debatit që pati dje për Balkanin, fa, ka një skepticizm shumë të madhë që ne nuk mund të neglizhojmë në gjirin e qytetarve europian që lidhet me qështet e korupcion dhe krimit të organizuar në Balkan. Madje, fa, Fransa mund të bëj 
Shqiptari se sa e rezikshme mund tjetë referendumi nëse kjo qështje e antarësimit të Balkanit shtrohet me referendum. Dhe duhet të kuptojmë se pse qytetarët e Europian janë skeptit, hollandez, francez, gjermane, tjenë. Janë skeptit sepse Bashkimi Europian që për vitit 2005, por sidomos me dalin e Brexit, nuk ka zidur qështje që ata i kanë shumë për zemër, si që janë qështje të ekonomike dhe sociale, si që janë qështje e siguris, e migracioni, që i shqetsoni jash mase shumë, dhe kemi njësër procesesh referendare negative që nga vitit 2005. Në Fransë dhe në Hollandë, procese negative referendare përsa e përket projektet Europian, në Irlandë dhe vitit 2008 dhe në Greqinë në 2015, në Irlandë, Britanime e madhe në 2016 vjetën, ku një shtetë antarë për herë të parë del nga Bashkimi Europian. Pra, jemi në një kriz identitetit, legitimitetit të Bashkimi Europian. Dhe prandaj këto pyte qytetarët Europian shtrojnë për zjerimin e këti eksa organizate, janë mëse legjitime, nuk mund të vjetë faj vetëm tyre. Kuptoj, të ndoqa me vëmëndje dhe nuk e di për ndërreshta për një deklarat shumë të fordër i sa ju thatë, Në nëndjet e shtatën, kemi qenë më pran bashkimit e Europian se sot, pra do t'ishim një nga vëndet që do t'ishim të parët që do t'ishim andarsuar? Unë thash që nëse nuk do t'kishtë ndodhur në dhe të shtata, dhe këto e kanë thënë ekspert të Komisionet Europian, e kanë thënë zyrtarë... Pra dakord, po para nëndjet e shtatës, kushtet në cilat ndodhe i Shqipria, ishim më të mira se sot logikisht, se nuk ishte fenomen azil kërku është ishë, azil kërku është fenomen i vitet e të fundit, për shumë vëllë. Nuk ishte një avancë shumë të shpeci sa vëndet e tjera të rajonit dhe kjo kryon të një shansë të vërtet për Shqipri që të antarsoj më parë. Këtë nuk e kam thënun, e kam konstatuar zyrtar të Komisionet Europian dhe të këshilit të ministrave në ato vite. Progresi ishte i til që ne mund të ishim antarsojnë për parë tjerve. Historia folin dryshe, dhe jemi aty ku jemi, kemi humbur shumë kohë që me statusin e kandidatit, që me përgatit e në përhapje në negociatave të antarësimit, dhe kjo është një përgjithsia dy fish, pra nuk mund të ashojnë fajnë vetëm të Europa, por edhe të nëmë. Si e shikoni qasjen e bashkimit e Europian nga njëri kra me Serbin dhe nga kra u tjetër me Shqiptarët. Them Shqiptarët me Shqiprin dhe Kosovën e cilat duket se ka dalje fituar të pakten nga zhvillimet e fundit. Në duke është e fituar dhe ka një vullnet të brëndshëm që ka që në gjithmonë dhe këto jam sërri shashtu historike dhe prandaj ne duhet në një farë mënyre i këtiri i këthemi prapë historis, sepse gjithmonë Serbia ka patu një mbështetit të veçan në gjinë e shtetëve antarët të bashkimet Europian. Tani, në dokumenti që kemi marë dje, sigurisht ka një udhërë fyës të qartë për antarësimin e Shqipëris të mundëshëm, antarësimin e mundëshëm të Shqipëris të Serbiz dhe Malizin në vitën 2025, por nuk ka asë një loj garancije që këto të dy shtetet mund të antarësojnë në 2025. Pra edhe Shqipëria është në të njëtim blok me Malinezi dhe me Serbim për 2025? do me thënë, parimisht është në dhjetin blok, se cili ka shanse nëse mundë të antarësot, por teknikisht alin nuk ja del dot. Nuk ja del dot, sepse nuk kemi filluar edhe negociatat të antarësimit, dhe është një procesit tërë, eksperienca në ka të reguar që kjo proces edhe për vëndet më të zhvilluar, si për shumbull Kroacia, që për të donë të përfundot e një kohë shumë të shkurtër, nuk e përfundoj dot, ju deshën 2-3 vjetë më shumë për shka këtë problemet të kufirit detar që kishte me Sloveni që vazhdojnë dhe sot, është këthyrë një incident diplomatik dhe prandaj shtetet antare të bashkimet Europian dhe vetë qasja bashkimet Europian është e tjilë që nuk dua më dhëndi që të kenë probleme me fqinjët para antarësimit. Në me thënë, duhet i zgjidhim dhe pastaj të antarësohen. Risa, po në gjukimin tuaj, nuk është më mirë që të ketë një deadline për vëndet e Balkanit për rëndimor, apo është më mirë, si kurse po procedohet që të mos ketë asë një afat deri në përmbushje në detyrave të shpis që sigurisht janë standardet e ke fundit? Ky është dhënë si një afat kuharë, është dhënë si një perspektiv që quëtë reale është të për ambicioze, nuk të ngëllorën realiste, me gjitha të nëse ka shtete që janë gati, mund të antarësojnë në vitin 2005. është gjithmonë mund të talen, sepse nuk asë një garanci. Edhe për Serbin, që e filloa pak më parë dhe nuk e mbarova, pëngisa kërësore është qështë e Kosovës, është pavarësia e Kosovës, a do të njoj pavarësin e Kosovës, Serbia paset futët. Jo vetëm që duhet bëjë normalizimin, si të shënohë në dokument, normalizimin e plot, por si të të futët, pa e zgjidur qështën e pavarësisë e Kosovës. Pra janë qështë e këtoj bilaterale që duhet zgjidën të gjitha para. Ka gjasa që Serbia të bëhet antare me drejtat plota e bashkimit e Europian pa e njohër Kosovën si shtetë pavarë dhe sovranë? 
Dhe rita një nga thua që nuk ka, ma dje ndodhe dhe një lapsus, sepse Mogherini, profesor se e larte për të kësë jashme dhe siguri së bashkimit e Europian, ishte duke këthyrë për gjene sanë italisht, dhe ndërko në të gjithë ishëm duke dëgjuar në salë në anglisht, dhe në anglisht për këthimi ishte po sigurisht që duhet të njojë. Ata një mbetet në Mogherinit që të asjarojë dhe të tjerve, por gjithë si kjo gjë, Për momentin nuk thuet qartë, edhe nëse kërë shqilimi kryesor, Alen, nuk mund të thuet për ndjeshmërin që kam 5 qëtantarët të bashkimit Europian që nuk e ka njërë, po edhe vetë për Serbin që mos kryojnë konflikte qëtani. Qëllimi është i qartë që ne duhet arrima ty, do shpresojmë që të arrima ty, ma dhe unë e pyta dhe komisionerin Han që a keni në një formun magjike për njojën në pavarësit së Kosovës nga Serbia, si e keni menduar si mund fut Shë që në optikën e Bruxellit duhet të njoj, Serbia duhet të njoj, por se qarë zhidhe në qarë formulimi do mari kjo, para antarësimit të sakë të duhet të shonë. Mundë thoni të qka, Risan, për te retorikës politiket pakten në tiranën zyrtare, në gjukim të tuaj i intereson klasës politike që vëndit të integrohet në bashkimin e Europian dhe të ketë një përshpetim të të hapave të këti procesi? Kam përshtu me një që të gjithve intereson, sepse intereson qytetarve shqiptarë, do me thënë nuk ka gjë më të mirë për qytetarë shqiptarë se të qëre negosiata dhe të mund të ndodhi transformimi i vëndit, transformimi i vëndit të të gjitha fushat, në fushën e drejtsis, në fushën e shtetit ligjor, të korupcionit, të krimit, në përmisimin e ekonomik dhe social, dhe të gjitha fushat e vëndit mund të ndodhi vetëm gjatë procesit të negosiata dhe prandaj thonë të gjithë që është jashtë zakonisht rëndësishëm hapja e negosiata dhe. Që është jashtë këtu dalimi me disë të dyja palve është që ka probleme, ka ishtë të mpreta në Shqipëri sa nuk mund të kalojnë këshu dhe kjo është bërë editur edhe në Bruxelles, do me thënë janë një është të nëntare me gjithë problematikën madje një nga pikat interesante të dokumentit që mund të ju themë, alen është që do të organizohen monitorimet të përbashta të ekspertve të Komisionet Europian, të shtetet vantare dhe të Parlament Europian së bashku në të armen. Kjo gjë nuk ka ndodhur dhe rëtani. Ne kemi patur vetëm ekspert të Komisionet. Pra, ndjesh më rjashna të pikë sa duan të jenë të gjithë prezent të shojnë që andodhë. Shtetet vantare kanë informacionet të ndryshme. Nuk kam dhe besim për mënyrën se si një referojmi dhe raportet që ne plëtsojmë. Sepse, do në teorikisht ne bëjmë të kundrë të natyre që bëjmë e vepra. Jo vetëm nuk kam besim për interlekutorët, por ndo njerë nuk kam besim edhe për vetë delegacionin e Komisionet Europian nëse i përcijam të gjitha informacionet apo jo. Dhe prandaj ka një ndryshim të, ka një shumë, kjo unë e shumë si ndryshim të elbësor, të dërgojen ekspert nga të gjitha institucionet Europian në një të shqesë se të qarë bëjt në tëren. Do me thënë, këtu merë shumë seriosisht qarë do bëhet në të ardhme, dhe rritani nuk është bërë. Dhe ne kemi parë shumë mirë që informacionet që për kriminalitetin organizuar dhe për korupcionin nuk kanë ardhme në Bruxelles, kanë ardhme me shumë vënes, pas një viti, pas një viti gjysëm. Unë kur kam parë i diferencë, unë kur intervistoja komisionerën hamë parë një viti gjysëm, asë nuk e din të problematikën e drogës, nuk e din të fare. Po pëse nuk i raportoj, kur ju thoni që ka problematike dhe të delegacioni, e keni fjallën për zyrtarët e thjeshtë, apo deri në rangun më të lartë, si që janë përfajsuesit e deleguar ambasadorët? Tani, unë nuk mund të futem në atë halkën e zingjirit se kush e tjerë, por konstatohet që informacioni nuk ka kaluar, se cili e ka përgjësim për këta, ajo duhet vendoset pasaj, kjo nuk më përket mua që ta përsaktoj. Por, kjo është një fakt, është një fakt, lajme nuk kanë kaluar, informacioni nuk kanë kaluar, të gjitha informacioni që ka qënë shumë të ndjeshme për trafiku në drogës, nuk kanë kaluar dhe pasaj në gjëndemi me një raport të vetë Komisionet Europian që thot pas një viti, jo vetëm që është problematike, po është prodhu si kresori kanabis në Europë, jo vetëm që prodhon, po edhe bënë tranzitin e eroinës dhe kokainës, vjen dhe nga Amerikanë dhe nga Europianë, të tërë si ndodhe kjo, si ndodhe ku një vit e gjysë për parë nuk dhe jasë gjë, ka një pikpytje shumë të madhe, do me thënë nuk ka kaluar informacioni, nuk është rejtuar informacioni, nuk është marë seriosisht, nuk është marë në dimensionin e durë, dhe mund të gjemë gjitha këto, por kjo më betet do me thënë është shumë e qartë për mua, nuk e dja është e qartë për ju. Jo, e qartë është dhe për mua, janë shqiptarizuar pak më shumë se gjdo e të ambasadorët e huaj të agredituar në Tiranë. Se nuk ka shpjegin tjetër. Risa, media britanike, Daily Express sot, 
Ndër të tjera, deklaron të se Shqipëria së në 2050-ën nuk ka mundësi të plotësoj kushtet për në bashkimin e Europian, dhe se gara drejt bëhes, si pas kësaj të përdiqme, Shqipëria do tjetë e fundit nga vëndet e Balkanit për ndimor. Nuk e di, nuk besoj se ndani të të njëtin mendim e me gjithse është një media prestigjose. është prestigjose, viti 2050 ka qarkulluar edhe më parë, nuk është hera e parë, të paku unë e kam konstatuar tre herë, si viti mund që në për antarësim e Shqipëris, mund të t'ingëlloj e gzagjeruar, Shqipëria sigurisht që mund t'ja dali për para, por varet vetëm nga ne, Alen, varet nga e pësë pari kapacitetit unë për të mbajtur barën e procesit të negosetve të antarësimi, që do të thot që të kemi një përgjë, një ekip ekspertës të zonjët, të zotët, më falë, që mund t'ja dalin të bëjnë gjithë procesin. Dhe ne këte kemi një dushim të mathë të kjo. Kemi një dushim të mathë, sepse ne nuk e dim cilët janë të ekspertë. Ekspertët janë ndryshuar vazhdi mirë, sa vjen një parti, i heqë, vjen ato të vetët, të partia tjetër, dhe kjo kryon një munges seriositetet dhe një munges koherence në ekipin që duhet të mbaj të gjithë barën kryesore të këti procesi. Dhe, pastaj, sigurisht që ne jemi vetëmi vënd, doshta që nuk kemi probleme e fqinjët, shpresoj që kufiri detar me greshim të mos bëhet probleme me fqinjët, por nuk mundet Shqipëria të arri para dhe të vjetësh, nuk mundet, do më thënë duke te për entuziase, te për entuziase, ma dhe ju thash edhe për Serbin, edhe pëse i jepet një shans Serbiz dhe malit zinë në vitën 2025, edhe për këtë nuk duke të realiste, edhe këtu e din shumë mjej që nuk është realiste, por pëse bëhet kjo strategi, pëse vjen tani, për t'i motivuar pikërisht këto vënde që të ecin para me procesin e antarësimit, nëse duan le të vinë, por mund të këtoj vetëm një frazë të kryetarë të grupit të partis populore në Parlamentin Europian, Manfred Weber, që deklaroj që nuk ka asë një lojtë të tyrimi, nëse nuk doni, mos ajdeni, nëse e legati, Ne ju me presim, po ama, ne nuk duham të shpenzojmë para, a e si shpenzojmë në Bosnje dhe mos shojmë as një loj hapi konkret për zhjine në qështeve të brëndshme dhe qështet të të integrimit të Europian në Bosnje. Pra është dhe kjo, ka dhe lodhje, ka një janë bërgjitha të shpenzime, bashkimi Europian është kontribusi më i madhë për të gjitha mundet e Balkanit, duhet kishtë një rritën reformash dhe pasaj ka dhe kontradiktën e vetë, që nuk veprojnë në mënyrë proaktive, për shumë një pyti që unë kam bërë dialen, konkrete pas konferences që nuk mund të të andishni, sepse nuk ishte live, po ishte pas konferences e Mogherini dhe Hanit, ishte pëse nuk merë Bashkimi Europian masa konkrete me sankcione për politikanët që janë të përfshirë në nivellet larta të korupcionet dhe krimit të organizuar duke i hequr viza për ta për familjet, duke i ngrirë asetet e tyre, duke blokuar transakcionet financiare, duke i bërë embargo ekonomike, do me thënë, një loj sankcionet Ashtë që bëjnë deri di kushtetet e bashkuarat Amerikës. A, dhe që në fakt bashkimi Europian, po, bashkimi Europian e ka bërë në politikën e fëqinësit se ka bërë me oligarkët në Ukrajin dhe në Rusi, dhe ka funksionuar. Se nuk e bënë këtë nëse do që mos të eksportoj, se se thot, bashkimi Europian nuk dua të eksportoj unë pas siguri, dhe problemi kryesor në betet krimi organizuar siguria korupcion. Atere, pëse ju nuk avancioni më shpetë? Se nuk avansonim në shumë konkrete, por jo, ne ju alem vëndeve që të zhjithen problemet. Nëse ju aleni vetën vëndeve, atërë ne mund të marim 10-15 vjetë, nuk ka si garanci që mund të cimë më shpetë, duhet vinga të dyja palë. Kuptoj, edhe një pyetit fundit për të mbyllur, është parë nga një pjesë e medjave në Shqipëri si shqecim, deklaratat e Kryeministri të Rama, bërë akto në bashkimin e Europian, se tyrët e Rusis, të Kinës, ose më sakt, interesat e këtyre vëndeve në rajon, janë interesat cilat janë permanente dhe duket si një presion i Kryeministrit për të treguar bashkimit e Europian që në hapi dyrët ju se ndryshën ne kemi ku të trokasim, nuk e di si e geni parë ju. Ka tre arsue kresore për cilat kjo strategi ka ardhur tani. Së pari ishte Brexit, do me thënë një godit e shumë e madhe për bashkimin e Europian për her të parë një historinë e saj një shte del jashtë bashkimit e Europian. Së dyti, influenza e këtyre vëndeve që është Rusia, Kina, Turqia, Arabia Saudite, të cilat duan të kenë influenza në tyre në Balkan dhe që shqetsun bashkimin e Europian si kontribusi më i madhë financiarë, atërë, normal që egziston kjo frikë, atërë, unë jam kontribusi më i madhë dhe të vinë këto vënde të kenë influenza në tyre, dhe së treti, duhet a themi qartë, Komisioni Europian ndodhet në fundin e, në vitin e fundit të mandatit të ti. Pra, vitin e arshëm, 
ky komision baron dhe kjo ishte një mënyrë për të thënë ne me të vërtet nuk thamë në fillim që nuk do të ketë zgjerim sepse nuk do kishte zgjerim por tani themi mund të ketë zgjerim dhe themi para fundit të mandatit që thotë që ta mbyllim bukur këtë mandat të komisionit të Europian dhe t'ja lën mandatit të ri komisionit europian tjetër që do jetë bara kryesore e procesit pra janë të tre këto faktor që kanë luatur dhe jo vetëm interesat e shteteve të ndryshme në Balkan Kuptoj, unë të lenderoj, gjithmonë knejësi, edhe kur jam studio, po edhe kur lidemi në këtë form, ju në Bruxelles dhe në në Tiran. Falem derit. Falem derit, gjithashtu, gjithë të mirë. Isha Mirisa Zyken, korespondente e ABC News dhe televizionit Klan Bruxelles, nërkone do të vjojmë me të tjera zhvillime nga vëndi.